kom by die Eredienst vanaan, ook in die sonder welkom by enige besoekers wat die dag mag wees. Ons bede is dat jy ook die ontmoeting met die Heere sal geniet en dat jy ook daaruit sal groei. Attestate was vertrek, is Niel Delpoort na Leidenburg, die neige roots na Matabas en dan waar ek denk Rieke van die Westtijd en dan God sy stroom oos ons collecte vir vanavond gaan dan vir die dienst van barmhartigheid en dan is het ook vandag die laaste dag waar al geleentheid is om vir die Oekraïne collecte achter daar daar en die sakje daar achter dan is daar komende saterdagochtend damesochtend mega pro, die sisters bied het aan die so by die gees daar is heel wat voorbereidings vir die functie so kontak as het lief vir die daar op die my sister as jy nog kan kom help en dit dit gaan oor hoe om mooi te leef so enige sisters is welkom en verwelkom ons ook graag ons vrede keer vanavond Floris van Staring Floris, ons wat jy ook die sien van die heren daar in toe
proberen ook naar verder die ervaring te lopen om te blijven. We doen het nog geplant aan die hand van die antropologische geloofsleven. Hij vloeit God die Vader die Almachtige, die Schepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus sy enige geboren Seen om te Heer. Het ontvang is van die Heilige Geest, geboren uit die maag Maria, wat geleid door Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en hier betaal het aan die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die almachtige vader, waarvan dan hy saal kom in die levend is en die dood is te oordeel. Ek glo in die heilige geest. Ek glo in die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heilige, die vergeving van sonde, die opstanding van die lichaam en die eeuwige lewe. Amen. Dit is om ons dit. Wanneer ons so voor die Heere kom, voor mekaar kom en voor die wereld kom en ons geloof, ook in ons beleid, en ons beleid op ons lewe, rus op ons verhouding met ons Heer, die drie enige God, dan antwoord die Heere ons Heer sy wet. Ons leid er dan nou saam met ons Heer sy wet, maar die soe is voorte. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere jou God, wat jou uit die Egypte land, uit die slaafe huis uitgeleid. Jy mag geen ander goede vir my aangezig heen. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak, van wat boon die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jy voor hulle nie meer weis en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is die jaloerse God. Maar die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys waarom aardigheid. Aan die huisende van die wat my lief het en my gebooi om my hand. Jy mag die naam van die Heere jou God nie eidelig gebruik nie. Want die Heere sal die en wat sy naam eidelig gebruik nie om gestraf wat blijf nie. Gedenk die selwe dag dat jy dit heilig. Tees daar met die arbeid en al die werk doen, maar die sevende dag is die sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seen of jou dokter, jou diensknaf of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou voorte is nie. Want in ses dag het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is. En op die sevende dag is hy geris. Daarom het die Heere die sabbat dag geseen en dit geheimd. Heer, jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land waar die Heer jou God aan jou geef. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie echt breed nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie. Of sy dienstknek, of sy dienstmaak, of sy os of sy eesel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefd is, wanneer ons so luister na die Heere sê, en dan kom ons goed achter ons die te kom. Ons het natuurlijk die verlange, want ons kan sien hoe meer op die wet is, om dit te volg, maar ons die te kom. En hiervan sing ons dan ook vir ons Heere saam. Ons sing dit saam uit, uit die salm 86, waarvan sing ons vers 1, vers 2 en vers 3.
Markus 8. Wir kommen hier von Markus, Schlusser 8, Vers 34, so wird es mir gesagt hier.
Dan vertel maar, as ons na die riskare met sy disciples geroep het, het hy vir hulle gesê, nou hier moet ons eerst stilstaan. Hier is verskrikkelijk opvallend, dat ons moet oor baie nie van Christus so gaan, Jesus gaan sy disciples toe, en hy vertel hulle dinge. Hy leer hulle, hy leie hulle. Hy sê vir sy disciples dinge wat hy nie vir die skare sê, maar hier hoor ons, en Jesus roep die skare, hy roep allemaal rond hom, saam met sy disciples, na hom toe, en ons spreek hier die woorde van vir hulle. Sien, net vir die twaalf, en daarom gaan ons op die groot afwacht en luister, ons Heere praat met hom, ons Heere praat met hom, ons Heere praat met hom, ons is deel van die skare. Ons Heere begin dan weer te sê, as iemand achter my aan sal kom, en hierdie is disciplskap, hierdie is die rek disciplskap waar ons begin te sê praat, om achter hom aan te kom, soos wat vers 34 sê, is een synoniem vir om ons te volg. In Jesus' tyd was daar verskrikkelijk baie leermeter, rabies, vandag ken ons het nie baie goed nie, man, in Jesus' tyd was het een baie goed bekende systeem van onderhoud een baie bekende manier van leven, jy is of een leermeester of jy is een disciple. En wat sy gebeur het is, die leermeester, die rabbi, hy is al voorgeloof met sy disciples achter, hy is die beeld van een herde. En hy is al oorl omgevolg, hy is al saam om geblei het, hy is al saam met hom geëet het, hy is al saam met hom aan dit het, hy is al alles saam met hulle rabbi doen. En hy is al by hom leer, hy is al by sy voete sê, die disciples was letterlijk stof van hulle schoen want dit is hoe nabij hulle heel tijd aan hulle aan hulle leermeester, aan hulle rap loop, vir die stof wat hy opskop, kom op hulle keer en maak. Dit is hoe die nouwe, hoe een aanhoudende en intieme beeld die die heer met die siepel is. En dit is hierdie beeld wat, wat Jesus aanstrek, wat hy sê, as iemand achter my aan wil kom, en daarom moet my stof van die woord die wil. So opvallende woord geliefd is van, van nie allemaal wil nie, Sekerlik wil ons, as ons ons saak vir sy disciples doen, maar dit is nie die norm nie. Nie, die wereld wil nie vir Jesus volk nie, dit is nie vir man trek nie. As natuurlijke mens, as sondige mense, wil die mens altyd hee dat hy moet bepaal hoe sy toekomst lyk. Hoe hy lewe, hoe hy ons saak uit, wat hy doen, dit bepaal word hee wat hy wil hee. Sy goeding, sy voordeel. Hy bepaal hoe hy leer is. Nie iemand anders, nie iemand wat om lui en om vorm. So het baal merk om te hoor, hoe ons hier iets te sê, wie achter my aan wil kom. Want dit is nie die norm, dit is nie normaal. Maar wanneer die huidige geest dan ons oor oop maak, vir die evangelie, vir hoe heerlijk ons hier in Jesus is, en hoe groot die genade is, en hoe noorlijk ons die genade het, en hoe ongelooflik voortreffelik dit is om om hom te volg, om meer te word as hy, hoe mooi dit is, wanneer die geest ons oop en dit ook maak, dan wil ons hom volg. En geliefde, dit is een plek waar ons eerst kan stilstaan, elke een van ons die vraag, wil ek? En die tekst gaan gaan nie veel veel sê, as jy wil nie. Wil jy ons Heere Jesus volg? As jy wil, dan hoor ons Jesus' woord in die reg vir ons. Jesus sê, as iemand achter my aan wil kom, dan sal drie manier, drie, drie vereistes, drie eigenskappe van iemand wat vir Christus volg, drie maniere hoe jy hom moet volg as jy, as jy weer moet sê, as jy raak, jy het jy self verloon, kruis opneem en volg. Ons gaan nou haak jy nog vir hierdie kijk en nou gaan ons vraag as ons by die eerste heen kom van van vers 34 hy moet ons self verloon. Nou, nou wat beteken hier self verloon? Want dit is iets wat ons baie hoor, dit is redelijk bekend in ons allerdagse spreekwa om jy self verloon, maar in hierdie context maar dit kom by die sietskap dan is dit baie belangrijk vir ons te weet wat beteken self verloon? En die die eenvoudig handel is, beteken om jyself nie te sê. Beteken om jyself te ontken. Om dit wat, 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 wat in jou wat jy wil hee, dit wat jy begeer is, wanneer jy streef om dit stop, sê nie. 
om niet te buigen, dit is om te verloor. Nou wie moet mens verloor, want ons hoor die moet jy self verloor. Maar Jesus is nou net gesê, as iemand my wil volg, dan moet hy ons self verloor, so moet hy nou daai begeerte, daai wil om vir Jesus te volg, moet hy dit verloor? Nee. Nee, wat hy moet verloor is sy ouwe mens. En hier is iets wat die Bijbel ons recht weer leer verloor, is dat elke gelovige, elke persoon die sy hart die die geest verander is, wat waar geloof het, wat ons Heer Jesus Christus liet, en het verlang na heiligheid, elke een van die persoon het nog sonde in ons. Ons het nog die ouwe mens in ons. Die mens wat vir die wereld lief is, wat sy identiteit, sy eer, alles in die wereld opvind, en wat sonde lief het, en nie ons Heer is. Elke een van ons Heer is ons. En dis wat ons moet verloor. Die Bijbel praat van hierdie, hierdie ouwe mens, hierdie, hierdie dode persoon in ons as ons ouwe mens, ons sondige natuur, ons vlees, voorwaardig ons vlees, of ons ouwe natuur, of die dode mens, ons hoor van al hierdie manier hoe die skrik oor praat. En dit is wat ons moet verloon. Vir hierdie ouwe mens, die begeertes wat ons nog kry, die lustigheid, die verlang om weg van die Heere af te leven, te doen wat hy nie wil, en die daai moet ons verdoen, ons moet vir dit sê nie. En dis niks nie, dis nie vir ons nie verlies nie. Maar, maar hoor dit weer, ons sonde, ons neiging en begeer vir sonde, ons kan nie dan meer vrede maak. Ons kan nie dan voorbuig, ons moet het verloor, ons moet al vernees, ons moet het teenstaan, Hoor hoe sê Paulus dit in Glaas 2 vers 19, hierso, hierso beskryf hy nou iets van sy ouwe mens, in verhouding met sy nieuwe mens, hy sê, met Christus is ek gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou lichamelijk leef, leef ek in die geloof, in die seens van God, wat my, wat my lief gehad het, en ons self van my oor gegeen. En dan hoor ek my troon in Romeine, Romeine 6, dier die dood is, hoe saam met hom, in die dood vertrouwen, net soos Christus dier die machtige heerlijkheid van die Vader in die dood opgewek is, so ook ons in nieuwe leven sal leid. En hierdie, hierdie is waar ons, waar ons moet sien die nieuwe testament ons aandacht opkruim. Die rede van ons ou, ons ou mens, ons sondige natuur, ons sondige te verwins, want dit is nie meer wie ons is nie. Geen snaaks om te sê, jy het twee mense gelijk, ons kent nie soos die nie maar psychische siekte, maar ons is twee mense gelijk. Ons het nog die vlees, die sonde, die dinge wat na die wereld en na die boosheer van die wereld verlang, maar ons is nie meer dit. As jy nie meer Jesus geloof, as jou hart verander, dan is jy nie meer die ouwe mens. Jy is nie. Jy is nie. Jy is nie, jy het nou verlange vir Christus, vir gehoorzaamheid, vir gerechtigheid, vir heilige, en daarom moet ons daai, daai verlange na van ons oude mens, ons moet dit verloor. Ons moet nie die geliefde, hierdie is, hierdie is besonders nodig vir die siepelskap. Die Heere maak dit baie lijke, recht dier die verheidel, dat ons heel dit hierdie strijd in ons, ons heel dit hierdie strijd in ons, Ons was die ouwe mens, ons is nou die nieuwe mens, en nou het die ouwe mens nog weer uit ons bes om ons te probeer trek na sondes en na boosheer toe, en ons moet hom verloon. Ons moet hom verloon en hierdie mens op. Die bouw die ons recht hier in. Hierdie ken ons ook al te goed geloof, dus ons hoef nie te sit met wende en dit in die Bijbel te lees om hierdie waarheid te weet. Want wie van ons het nie al van harte uitgeroep sonder die apostel Paulus en die Romeine, die goeie wat ek wil doen, juist dit doen ek, maar die kwaad wat ek nie wil doen, dit doen ek. Maar ek die goeie wil doen, is die kwaad in my aanweesig, die elendige mens wat ek is, die sal my verlos van die doods te staan. Amal wat gerechtig het lief het, ken jy. Amal wat hulle sonde al raak gesien het, en wat die Heere wil lief en om die ken jy, en hy het die al getroef. 
So on skin you can think of it. On such look as the end of me, on skin you can strike and on such in two minutes. Now as disciples, as followers of Jesus, we must be our means, be our nature, what we do, so on the day, and what we do, we must be our own. 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 Ons kan nie toegeen. Nou, hier die saal verloon, wat vir ons hoor, ons hoor in vers 34, die achter my wil aan, aan wil kom, moet ons saal verloon, en sy kruis kom. So, hier so gebruik ons hier, hier sê dan, een verskriptelike, krachtige beeld, om vir ons iets fysisch uit te beeld, en wat beteken hier die saal verloon? Ons is goed bekend met die kruis. Ons is alf meer ken nie, die heerlijke evangelie, en ook die zwaar deel daarvan van ons hier die Jesus Christus gekruist is. En ons ken die kruis. Maar net vir in geval, om ons geheerde te vrug, die kruis was een straf, wat hier die overheid toegedeel was, aan iemand wat vir oordeel gestaan. Iemand wat vir die dood vir oordeel gestaan. So as iemand vir oordeel gestaan het, dan, dan, Hy was nie net vir die recht veroordeel, hy word vreselik gemarkel, so daar is pijn, daar is leiding, hy word ontkleer, baie kere, so daar is kaamte, en dan word hy sy kruis op sy skouwer gelaai, en hy word gevat na die plek te baie, en eindelijk die nul sal sterf. En hy is so pijnlik en starig sterf. En dis hoe moet ons ou mens moet beskouw, Jesus. Ons moet die kruis opneem ten opzichte van ons ou mens, die kruis opneem ten opzichte van ons begeertes en ons drange en ons en ons verlange na sonde en na die dinge van die waarde. Ons moet, ons moet, ons, ons ouwe moet ons sien as veroordeel. So goed soos dood. Want hier, hier in Jesus' tyd is kan jy een ding weet. As jy een man gesien stap het, uit die stap het en die kruis op die skou het, die een ding gewet, hy kom nie terug. Hy kom nie terug. Hy is dood. Jy sien hom nog loop, jy hoor sy toetstappe, Jy kan om daar gruid, jy kan om daar woord praat en skreef, maar hy is dood. Hy is so goed soos dood. Hy sal nie weer terugkom. Hy is raag uit opvat na waar hy het einde finale sal staan. En dit is hoe ons vlees moet sien. Dit is hoe ons ons vlees moet sien. Hy is, ons ons moet ons kruis op hom laai. Hy moet die kruis op die skouwer hee opvat om na die plek waar hy finale sal gaan staan. En geliefde, nou moet jy jyself afvraag op hierdie punt, is hierdie ek? Want elkeen van ons sal sê, ons is een disciple van Christus. Met elkeen van ons sal die kruis opgeneem. Maar ons kyk na ons begeertes, ons sondig begeertes om, om hoogmoede, ons hoogmoed, ons selfsig, ons liste. Denk in jou eie persoonlijk leven, wat is daar in jou leven, dronkenskap daar? of los bandigheid, of wat ook al dit mag wees, kyk jy na die deel van jou leven as so goed soos dood, dat jy die kruis, jy die kruis opgetel op die deel, en dit sal nie meer oor jou eers, jy sal dit nog sien, jy sal die versoekinge nog voel, jy sal nog sien loop, maar hy loop met die kruis, hy is op pad om dood te gaan, hy is verdoen, is dit die beeld wat jy het van jou ouwe mens in die sondag natuur of koester het dit al? En dit is die enigste ander optie, as jy maak vrede met die ouwe mens. Jy kom die ouwe mens tegen en dan sê ons hier, Jesus, tel die kruis op hom. Laai die kruis op hom, hy is veroordeel. Dit is die ene optie. Die ander optie is, jy maak vrede met hom. Jy koester hom. Jy verloon hom. Jy terf om daar weer nou en dan nie te sê, maar jy staan nie vir hom net teen, jy verloon hom. Waar is sê dat hulle disciples van Christus is, dat hulle om volk, dat hulle lewe afstiet om hom draai, maar hulle ou mens loop skot vry hom. Geen weerstand, die enigste weerstand waar hulle is, is onder mense het kyk. En geliefde, is nie wat ons Heere ons leer nie. Ons Heere leer ons, Jy het nog jou ouwe mens. Jy moet het weet, jy het nog nog, jy gaan nog sonder, en jy gaan nog vergeer op die sonder, en 
een lijf wees nie. Maar hy, hy is verwoord, hy is so goed soos dood. En hy moet die kruis opgeneem. Derde vereiste wat ons Heere Jesus dan vir ons bouw is, dat ons moet hom volg. En wat ons Heere Jesus sê, ons moet hom volg, dan word hom na twee dinge verwijs. Eerst is volg, die idee daarvan, bring saam die, die aanhoudende idee daarvan. Het is nie iets wat net een keer gebeur. Ons moet besluit gemaakt, een keer. Ek gaan myself verloor en ek gaan my kruis opneem en, en ek gaan by Jesus volg en dan voor morgen of volgende week is jy precies terug waar jy was. En dan moet jy nou weer doen. Jy moet nou weer doen. Het is elke dag gereel om te aanhoud in die ding. Om te volg. Dit bied vir ons iets van, van standvastigheid van iets wat, wat, wat al dit aan is, nie eenmalig in nie. Elke ochtend moet ons ons ouwe mens weer verloor. Ons moet weer na ons ouwe mens ons zonnige begeerde draai en sê, jy is veroord. Jy is dood. Jy krij jy so goed soos dood. Jy krij jy loop wat ons my kruis is opgeneem. Ons moet dit elke ochtend doen. Want jy ouwe mens gaan nooit weg van voor die dag dat jy sterf. Hy jy sal hom altyd hee. Hy klauw aan jy ek kan nie van ons slaag af. Eerst die dag, wanneer jy die naal in die wereld gepakt is, dan sal jou ouwe mens die naal op sterf. En daarom, elke dag, moet ons ons so leef. En ons moet dan by Jesus volg. Ons moet dan in sy spore volg. En, en sy spore specifiek rondom die kruis is, hy kyk na die eerlijkheid wat vir hom voorgehou word, en terwille daarvan, is hy bereid om die kruis te vind. Christus sê dat hy, hy, hy kon homself vestig op aarde as koon. Hy kon na die wereld rond om om tans om lief te, die hele wereld. Maar hy doen nie. Hy doen nie, want hy het, hy het een beter vlak. Hy hou sy oor op die heerlijkheid sam met die vader in dag en, en daarom, omdat hy sy oor daarop hou, verbeer hy die schaamte van en daar moet ons om volg. Want ene wat ons kan weet geleefd is, as ons Christus as een disciple van volg, sal ons teenstand ervaar. Ons sal vervolg word. Want daar word Jesus vir sy, vir sy disciple gesê, een disciple is nie groter as een leerlijke. As hulle my vervolg is, sal hulle hele ook vervolg. En ons moet bereik vir sy. Die vraag is, as ons na ons leven skyf, alles wat ons in hierdie wereld kan kry, die eer, die aansien, die rijkdom, die sukses, en ons, ons weeg dit, teenoor gehoorsomheid in ons Heere, en verlang om enig by ons te wees, wat die een weeg zwaar is, wat sê in die Heere volg, ons gaan, ons gaan nou nog die daarna kyk, En wat ons moet hoor geliefd is, is dat ons kan nie, soos wat ons hier in een ander gedeel sê, ons kan nie, ons kan nie twee meters die nie, ons kan nie twee meter die nie. Jy is een disciple van iemand, nie van meer as een nie. As jy die een volg, gaan jy met wendig die ander een verloor. En as jy die een verloor, dan kan jy die ander een volg. Ons moet daarin passe, want dit is ons, dit is ons staan ten opzichte van ons Heere en, en ons ouwe mens die wereld ons liefde vir die werk. En ons Heere Jesus weet precies wat so swaar en veel eisende en gewichtige eisende en manier van volg hy stel op die leven van sy disciples. En daarom sê ons in die rest van die tekst is hy geef vier motieve, of vier weetes, vier aanmoedigings vir ons om op hierdie manier ons Heere te volg. Ons met sê nie al die vertalings in vers 7 daar, maar, maar let op in die, in die, in die tekst gelegen in vers 35 begin met van, vers 36 van, vers 38 van, en in die Grieks vers 37 begin ook met die van, en die vertaling begin hy net nie met die van, maar in die, in die Grieks begin hy ook. En die punt hiervan is dat al vier versen wat vol gebruik ons hier dan om, om te versterk, om ons te versterk, om ons te motiveer, om ons redes te geef, om ons te sê, hoe kom hier die moeilijk is, om ons, om ons so te volg, die het self verloor en kruis opneem, en hom in sy voordeel volg. Ons kyk dan, ons kyk dan saam na 
Nou, die eerste, die eerste motief wat die Heere gegeen, in vers 35, is het vir ons. Want, elke wat sy leven wil red, sal dit verloor. Maar elke wat sy leven om my om wil en om die evangelie om wil verloor, hy sal dit red. Nou hier stel ons Heere, dit is ons die, wat ons heel eerst moet opvallen in die vers, dit is ons Heere stel die gewichtigheid in die saak, nee? Hy wat sy leven wil red, stel dit verloor, en dit is sy eeuwigheid. Hy sal sy eeuwig, hy sal sy leven in die eeuwigheid verloor. Hy wat sy leven sal verloor, te willen vir my, en die verkeer hier die kies is die leven, hy sal dit red. Dit is een gewichtige saak om vir Jesus te volg, of om nie te volg gaan oor ons eeuwige leven en ons eeuwige dood. Maar hierdie disciplskap is nie optioneel. En wie in hierdie lewe, ten opzichte van die wereld, alles wat hy sy lewe kan opbouw, identiteit kan vind in hierdie wereld, sy koninkrijk kan bouw in hierdie wereld. Wie sy koninkrijk in hierdie wereld probeer bouw, hy sal sy koninkrijk enig die eeuwigheid verloor is dit is ook een thema wat hier ons weer van ons leer. Ons is burgers op hierdie aarde, ons hoort nie nie. Hier is nie ons woning nie. Hier is nie waar ons thuiste is, waar ons ons self moet opbouw en ons woning krijg nie van vestig nie. Hier is een pelgrimstok, dier die woestijn op pad naar die nieuwe Jerusalem toe. Een pelgrimstok op pad naar ons eeuwige woning. Dan sê ons hier Jesus, Wees op hierdie manier, my disciple, want as jy nie so is nie, as jy jouself nie ten opzichte van die wereld verloor nie, nie jy begeert om jouself hier die wereld te vestig en jouself nie op te bouw, verloor in jou kruis op nie, met my volg, met met my oor op die eeuwigheid nie, dan sal jy daar die eeuwigheid verloor. Jy sal daar die eeuwigheid verloor. En dan ook nie, 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 maar wie na hierdie wereld kyk, en sê, ek gaan nie my identiteit nie vind, nie, ek woont nie nie. Die lewe bied ons baie geld en sukses en vreugde en en eer en aans nie, maar om te sê dat, ek gaan nie my strategie vir hierdie dinge nie. Dit is tydig, want ons gaan nou die die mooie raad van opgeen, maar dit dit vergaan, dit is niks meer. So ek gaan nie my lewe vir dit opgeen, Ek gaan my oor op die koning krijg hou. Ek gaan myself nou verloor. Ek gaan my nou op my kruis opneem. En ek gaan nou vir Jesus volg. En dan in die staart sal ek die koning krijg. Sal die eeuwigheid binnen gaan. En dan vir ons hier Jesus die vraag. Meer specifiek praat ek van, as ons kyk na alles wat die wereld kan bied, en alles wat die wereld by ons kan vat, en om die te bewaar, sonder ons. As ons dit doen, dan is ons bezig om, dan is ons bezig om ons lewe hier te wil red, en ons eeuwigheid te verloor. Maar as ons kyk, na alles wat die wereld by ons kan vat, en vir ons bied, en ons sê, goed, maar ek gaan nie terwille van dit doen, my Heere, sondig, ek gaan nie ingeen, want ons is bezig, om ons self hier te verloor. Ons is bezig om ons kruis hier op te neem. En ons is bezig om, ons Heere Jesus te volg. En vir Jesus, ons moet ook mooi besef wie ons mag die mooie dinge van die lewe hee. Ons gaan aan die einde van die preek, gaan ons luister na een gedeelte uit Lukas. En die vers 4-14, dit is een parallele gedeelte van hierdie. En daar is ons staan, iemand kan nie my disciple wees, as hy nie al sy aard besit is opgegeen. En ons gaan nie die tekst daar verduidelik nie, maar wat ons hier sal sê, en wat ons net eerst hier moet besef, is dat hierdie soort disciplskap beteken nie jy hoef te gaan en alles wat jy het te verkoop en die om alles sendings in die eenskap te gee en dan sal jy gered op glad met die Jesus is. Eerst is ons weet om saligheid leg slecht om ons Heere Jesus en sy opdraai, sy glorie. En tweede is, ons weet ook die Heere gee vir ons mooie dinge hier op aarde om te geniet, om hom te leer ken en om hom liever te kry nie. Waarvoor die tekst praat is dat as ons om hierdie mooie dinge 
die goeie dinge wat hierdie wereld kan bied, om terwille daarvan te sonig te neem, om, om die wereld te doen so hoog en waardevol te hart, dat gehoorsom met ons Heere is onder die. Dit is wat vir ons tekst kan. Dit is wat vir ons gekom kan. Dit is wat vir ons gesaf kan verloor. Ons ouwe mens wat nog hierdie wereld en alles wat hierdie wereld kan bied, as meer kostbaar beskou, as gehoorsom met ons Heere. Daar die ouwe mens, daar die mens, ons verloor. Om die kruis daarop in die tweede motiel van skryf in vers 36 vers 36 blij want wat sal het die mens baas as hy die hele wereld win en as hy siel skade en hier is die vraag wat ons Heere stel en hy interesseer eindelijk die antwoord niks absoluut niks die antwoord is dit sal jou niks help nie. Jy gaan nie aan die, op die ouwe en blij wees. As jy selfs die hele wereld vind, elke grein die mag en reikdom en eer en aansien, maar jy verloor in die lewe, jy verloor in die siel, gaan jy nie help nie. Hoekom nie? En dit is aan die, dit is aan die derde argument wat ons hier is, en vers 7, op wat sal die mens gee as losprys vir sy siel? En ons kan eindelijk om, om na die woordkie baan te gee, en ons kan ons, ons eindelijk hoor as, want, wat sal het die mens baas as hy die hele wereld win, en aan sy siel skade leid, want wat sal die mens gee as losprys vir sy siel? En hierdie is, 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 is a baie sterk met die vering ons ons heren sê. Antwoord is weer niks. Die rijkste man, ek nie baie seker of dit, of dit, waar die geschiedenis is, maar die staalkie wat alles vertel van Alexander die Groote, die man wat bijna die hele wereld is gezet, alles gaat, toe hy dood is, het laat die kante van sy kus gaten gemaakt en sy hande uitlaseer, om te wees, hy kan niks aan ons nie, dit wat daar is, is dood en is weg, jy kan niks wat jy kry in jy leven bied as losprys vir jy siel, losprys vir jy siel, dit is een uitdrukking wat gebruik om jy siel uit die hel uit te koop, om jy siel te koop, vry van die straf af, wat vir die ongeloof is geskom, en vir die wat nie vir die lief is. Jy kan niks bied, niks wat jy kan opdoen, kan jy bied kan. En dan, dan waarom sal jy teen die Heere zondag? En die aard om nie volg nie, ter wille van baas en nie naar ons. Want die, ons Heere nie probeer by, dit is, dit is onnoos, dit is belag, dit maak nie sin dat jy sy dien dat jy jou eeuwige, jou siel sal prijs geef, vir die eer, en die aansien, en die plesier, en die wat ook al wat hierdie waarde ook nie. En die moeite waard. En daas moet die vere in oorlog dit, druk ons hierdie is een nog ernstig gereis. Sterk 38 oorlog, want, Elkeen wat om vir my en my woord is gaan in hierdie overspelige en sondige geslag, vir hom sal die sien van die mens om ook skam wanneer hy kom in die heerlijkheid van sy vader met die heilige engel. En hier woord ons dit weer. Nou, as my na die woordelijkheid hierdie woord skam, dit beteken om my afkeer van iets of iemand te doen. Dit beteken om jyself te verweier van iemand dat om nie met iemand te doen te wil heen. En dit is wat ons hier nie sal sê, dat wie in hierdie lewe ter wille van iets van aardse win is, en aardse win is, ons, ons bedoel nie geld nie, ek heb ons tekst doen, dus aardse win is enig iets wat hierdie lewe in hierdie wereld te bied, aansien, reikom, eer, sukses, wat ook al dit is, om, om ter wille daarvan enige wins wat hierdie wereld is, nie ons Heere te volg en gehoor van ons, en om ten hom ongehoor van ons te wees, om trouw te wees, ter wille van iets wat die wereld hier gebied, dit is jy wat jou vir ons self skaam. Ons hoor dit precies met die met die evangelie verkondig, maar Paulus sê, ek skaam myself nie met die evangelie van God nie. Waar kom die idee van dan, dit is, jy wil die evangelie gaan verkondig, maar wanneer jy dit doen, dan verloor jy aansien, vriende, liefde, aanvaarde, eer, mense verwerp jy, mense vervolg jy om die evangelie verkondig. 
En dan sê Paulus, spuite daarvan sal ek myself nie skaam nie. Dit wat die wereld wat my gaan vat en aan my gaan doen, want ek nie vir jy verkondig, dit is nie genoeg. Ek sal nog steeds die evangelie verkondig. Wat sal dan dit wees om jyself te skaam vir die evangelie? Dit sal wees jy wat sê, ek gaan zwaar krijg en al hierdie leid binnen goed my geest die evangelie verkondig, so ek gaan nie die evangelie verkondig nie, want hierdie ding is my wandel. En dis wat ons Heere Jesus sê, die wat om hom en sy woorde skaam. Die wat nou in sociaal, as dink ek in sociaal sies waarin jy kom jy persoonlijk te leef. Waar ons gaan en die wereld wil iets aan ons doen, iets aan ons bied, iets by ons vat, en om te keer dat, dat, dat ons nie zwaar krijg in die wereld nie, is ons ontrouw aan die Heere, ons verloor die Heere, dan is ons bezig om ons self om te skaam. En die praktische metoord is, die wat in koosheid sit, daar is een of ander goedeloosheid in die koosheid gebeur, en dat wil jou betrek, dat wil forceer jou, of jy gaan jou, jy, jy weet jy gaan die respect van die mede koosheid, koosheid gaan met ook, jy weet jy gaan die aansien of die vriendskap van baie mense verloor, is nie deel nie van hierdie nie. Wat doen jy dan? Jy dan twee opties, jy verloon hulle, jy verloon jou ouwe mens wat eer en aansien en aanvaarding in hierdie wereld wil hee, jy verloon hom, en jy is gehoorsam in jou Heere, jy schaam jyself nie vir jou Heere. Of die ander optie is, jy verloon die Heere, jy verloon die Heere en jy neem deel in die voorloosheid, want dit wat die, die, die koosheids omstandigheid, dit wat het vir jou wil bied of vat, is vir jou te koosbaar om, 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 om aan die Heere gehoorsam te wees, jy sal eerder dit is een praktische woord. En dit is wat van ons Heere vraag, dat hy sê, die wat, hy wil ons gaan vir my, en hierdie sondag in oor speel het geslaap, vir ons sal ek ook en ek my sal schaam, as ek weet om in die jylle tijd van die vader, en met die aardie geengde. En hoor ek hoe belachelik is dit gewees, dus, en ons Heere weet dit weer, hoe belachelik dit is in hierdie vers, om te tydelike, minderwaardige, aardse winsies, dinge wat die wereld en jou vriende en, en, en dinge vir jou kan bied, en te willen daarvan te sondig. Ons Heere sê, dit is ondenk wat hy sê, want al die moet om vir my my woord skam, en hier over spelige en sondige geslag. Dit is nie eers goeie dinge wat jy gaan kry, die wind, die baas wat jy gaan kry. Dit is deel van die over spelige en sondige werk sondige geslag. Dit is nie eers mooi ding nie. Maak nie sin nie. Van noosel van hom en gevaardig vir hom. Om in enigszins ontrouw te wees en dit is hulle van iets wat ons by hierdie wereld gaan krijg. En dit is wat ons Heere van ons sê. En geliefd dat die koste van die sieveskap is hoog. Is hoog. Ons gaan nou luister aan wie pas kreeg en blaas om my soek, en aan wie kan kreeg nie vir 25. Wie pas kreeg nie vir 25 vir 33, en als achtergrond vir die tekst wil ek net sê, in die tekst wat die argument is, is dat en die nie aan jyself op toe waar om iets te doen, maak seker jy weet wat jy doen. Maak seker jy weet wat jy vereis het, en wat jy gaan doen. Lees ons saam die verkeerd in vers 25. En groot benig is het saam met hom gegaan, en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my te kom, en hy haak nie sy vader en moeder en vrou, en kinders en broers en sisters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy nie, kan hy my disciple nie wees nie. En elke wat sy kruis nie dra, en achter my aankom nie, kan my disciple nie wees nie. Want, wie van jylle wat die koring wil bou, gaan nie eers en sit en, en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie. So dat as hy die fundament geleed, en jy in staat is om het te voltooi nie, al wat het sien, jy miskien met ons al begin spot en sê, jy man het begin bou, en kon nie klaar kry. En wat er koning, wat optrek om tegen ander koning slag te lewe, gaan nie eers sit en beraadslag op hy in staat is om met 
die hier hinter uns moet, wat met 20.000 hier omkom. Anders stier hy een gesangschap, as die ander hier nog ver is, en vraag vir vredes of voorwaard is. So kan ook iemand van jylle wat nie afsien van al sy besittings, my disciple wees. So die vraag is, wie het jy die koste van die sieboskap al in berekening gevraag? Heer, nou oorweeg. As jy disciple is, as jy disciple en volg jy ons Heer Jesus is wat hy besluit wat hy ons opdoen. En ek bedoel nie hier perfect, ons as mense is so geneig altyd om naar die extreme te gaan en te sê, ek weet jy, ek moet perfect, sonder ophou, sonder enige, enige iets wat ooit kan slag aan die perfect naakom. En dit is nie wat ons Heere nie te doen. Ons Heere is gedachtig dat ons soft is. Hy ken ons swakheid en ons verbroogdheid. Ons Heere vereis nie nie dat ons perfect, sonder om een keer weer gesonder, absoluut ontrouw, heel veel moet wees nie, hy vereis nie. Maar, maar hy weet wat ons gaan nie perfect is gaan doen. So waar nou hier verwees ons is, 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 is geliefd, is ons, ons moet hierna streef, hierna verwaan. Ons moet, wanneer ons het nie doen, wanneer ons weer val, wanneer ons weer in een situasie kom, waar ons Heere vir ons sê, hier is jou opties, verloor my, of wees aan my getrouw, verloor die wereld, wees aan my getrouw, of volg die wereld, verloor my. En wanneer het weer gebeur, het ons uit ons, uit ons, ons looselheid, en ons onvolwassenheid, en ons sonderheid, kies, jy dit die wereld te volg, dan moet ons hier die woorde van ons Heere onthou. Dit is die moeite wereld om ons te volg. Hy roep ons op daartoe, om ons te volg, dan moet ons weer opstaan, en ons moet weer probeer, tot die dag dat die woord van Gaan nie op hom moet strui nie. Ons is sonde, die ook op sy die sonde nie geweer ons. En as ons dink ons van hierdie perfect en net uitgevoed krijg, is ook ons huis. Vraag is geliefde, is hierdie soort volk, wil jy vir Jesus volk op die manier? Het jy daar die verlange om so vir Jesus te volg? Dit is wat hy vir ons doet. Is hy vir jou kostbaar? En wanneer jy kyk na die wereld, en alles wat die wereld kan bied, en kan vat, en aan jou kan doen, is Christus, en om aan hom gehoor van te wees, vir jou meer kostbaar. As dit so is, hoor dan ons hier het gehoor. Hy sal die, die ook al, te lewe hier, in hierdie sondige, en overspelige geslag, verloor, ter wille van die, van hom, en van die, van die evangelie, Hy is daar ons het weg. Amen. Ons bid so. Ons vader, ons bid so. kom diep voor u in die geval. En ons weet dat ons nie in die volse vertrouwens is dan in die vrijheid. Maar ook verlang ons daar. U het ons oor ook gemaakt vir die heerlijkheid van die seen. U het ons mond ook gemaakt om te proef van die soepheid van die verlossing en hoe heerlijk en soe het is om en jy weet te wandel, jy te volg, en gehoor van te wees, ons weet het, al te goed, jy het ons gegeen, ons het geproe dan, ons het geseen en geproe, dat jy goed het dier het, en so verlang ons daar met innig, innig verspaard is, en jy te volg, en heiligheid, en gerechtigheid, en gehoor van, en is verre weg in die ste, en is die lewe vol, vol, ja, vervolging soms, baie self verloring, want ons het nog hierdie sonde, vader, wat ons heel dit wegtrek van ons. So dit is een lewe vol, sal ons het al klui vol. Kom nou maar eens in ons bewaar. Het is absoluut moeite weg, maar hy naar ons verlang
aantal vir ons genade, barmhartigheid en vrede is. Van God ons Vader en Heere Jesus Christus, die kraftvolle werking en die Heilige Geest. Amen.